Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss class 10th Civics or Politics chapter 5th means the last chapter of the book is Popular Struggles and Movement. So let us begin by understanding that what we are going to study in this chapter. So in the earlier chapters, we have discussed why power sharing is important in democracy. Means democracy mein power sharing kyo important hai and how different tiers of government and various social groups share power. Ab kis tarike se power share ki jati hai. And in this chapter, we will carry this discussion further and see how those who exercise power are constrained by the influence and pressure exerted on them. Democracy almost invariably involves conflict of interest and viewpoints and these differences are often expressed in organized way. Those who are in power are required to balance these conflicting demands and pressure. We begin this chapter with a discussion of how struggles around conflicting demands and pressures shapes democracy. Means kis tarikye se jo struggles hote hai, movement chalti hai, wo kaise democracy ko shape karne mein help karta hai. And this lead to an analysis of different ways and organization through which ordinary citizen can play a role in democracy. So in this chapter, we will look at the indirect ways of influencing politics through pressure groups and movement. This lead us in the next chapter to direct ways of controlling political power in the form of political parties. So let us begin with the topic popular struggles in Nepal and Bolivia. Means we will understand the popular means we will understand the popular struggle through the example of these two country. So do you remember the story of Trump of democracy in Poland? We studied it last year in the first chapter of class 9th. The story reminds us about a role played by the people in making of democracy. हमने ninth class के first chapter में Poland हमने ninth class में first chapter में Poland के बारे में पढ़ा था कि उसमें कैसे democracy बनाने में लोगों ने सहायता की थी. And let us read two recent stories of that kind and see how power is exercised in democracy. So first, let us understand by the movement for democracy in Nepal. Nepal witnessed an extraordinary popular movement in April 2006. So, April 2006 में Nepal में एक बहुत ही बड़ा movement start हुआ. The movement was aimed at restoring democracy. और movement था democracy को वापस restore करने के लिए. Nepal, you might recall, was one of the third wave countries that had won democracy in 1990. और आपको याद होगा कि जो Nepal है वो third wave country थी जिसने 1990 के time में democracy को जीता था. Although the king formally remained the head of the state. यहाँ पर जो king है वो formally head होता है state का and the real power was exercised by popularly elected representatives. लेकिन जो real power होती है वो representatives के हाथ में होती है. King Birendra who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy was killed in a mysterious massacre of royal family in 2001. तो जो बिरेंद्र था वहाँ का नेपाल का किंग 2001 में जिसे मार दिया गया था वो उसने एब्सोल्यूट मनाची को कॉन्स्टिट्यूशन मनाची में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था किंग ज्ञानेंद्र द न्यू किंग ऑफ नेपाल was not prepared to accept democratic rule. लेकिन जब बिरेंद्र के मरने के बाद किंग ज्ञानेंद्र नए किंग बने नेपाल के तो उन्होंने democratic rule को अपनाने से मना कर दिया. He took advantage of the weakness and unpopularity of democratically elected government और उसने इसी चीज का फायदा उठाया. In February 2005, the king dismissed the then prime minister. तो जो किंग थे ज्ञानेंद्र उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया 2005 में एंड डिसॉल्व द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट और जो इलेक्टेड पार्लियामेंट था उसे डिसॉल्व कर दिया द मूवमेंट ऑफ अप्रैल 2006 वाज एम्ड एट रीगेनिंग पॉपुलर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट फ्रॉम द किंग और इसीलिए 2006 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ ताकि ताकि फिर से पॉपुलर कंट्रोल गेन किया जाए किंग के ऊपर नाउ मूविंग फॉरवर्ड all the major political parties in the parliament formed a seven party alliance. तो जितने भी सारी political parties थी नेपाल में, जो parliament में जितने भी, जो जितने भी major political parties थी वहाँ के parliament में, उन्होंने एक seven party alliance बनाया and called for four day strike in Kathmandu. और Kathmandu में चार दिन की strike की. 
यानी कि काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल दिस प्रोटेस्ट सून टर्न इन टू इनडेफिनेट स्ट्राइक इन विच माओइस्ट इंसर्जेंट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन है और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था चार दिन की स्ट्राइक थी एक इनडेफिनेट स्ट्राइक में तब्दील हो गई और बहुत सारे इंसर्जेंट्स इनके साथ मिल गए पीपल डिफाइड कर्फ्यू एंड टुक टू द स्ट्रीट लोग सड़कों पर उतर आए द सिक्योरिटी फोर्सेस फाउंड दमसेल्स अनेबल टू टेक ऑन मोर देन अ लैक पीपल हु गैदर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे टू डिमांड द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और जो फोर्सेज थी उनके लिए भी बेकाबू हो गई थी इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करना द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स Between थ्री and फाइव lakh on ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल एंड दे सर्व एन अल्टीमेटम टू द किंग और ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल को तीन से पांच लाख तक लोग इकट्ठा हो गए थे ताकि वो किंग को हटा सके द लीडर ऑफ द मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हॉर्टेड कंसेशन मेड बाय द किंग दे स्टक टू देयर दे स्टक टू देयर डिमांड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेकिन वो अपनी डिमांड पर अड़े रहे और उन्हें पार्लियामेंट को रिस्टोर करना था ऑल पार्टी गवर्नमेंट की पावर वापस लेनी थी और एक नई कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली बनवानी थी ऑन 24 अप्रैल 2006, द लास्ट डे ऑफ अल्टीमेटम द किंग वॉज फोर्स टू कंसीड ऑल द थ्री डिमांड्स और टू थाउजेंड सिक्स अप्रैल को किंग को फोर्स होना ही पड़ा कि वो सारी डिमांड्स को पूरी करे द एस पी ए यानी कि सेवन पार्टी अलायंस चोज गिरिजा प्रसाद कोयराला एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट और जो एस पी ए था उसने गिरिजा प्रसाद कोयराला को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया द रिस्टोर पार्लियामेंट मेट एंड पास लॉ टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द किंग तो जब पार्लियामेंट रिस्टोर हुए थे तो बहुत सारे लॉज पास किए गए और जो पावर्स थी बहुत सारे किंग के पास उन्हें वापस ले लिया गया द एस पी एंड द माओइस्ट केम टू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गोइंग टू बी इलेक्टेड 2008 थाउजेंड एट द मोनार्ची वॉज अबॉलिश टू थाउजेंड एट में मोनार्ची को बिल्कुल खत्म कर दिया गया एंड नेपाल बिकम अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नेपाल बिल्कुल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई थी एंड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन इट अडोप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और दो हजार पंद्रह में एक उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपल इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और जो ये स्ट्रगल था नेपाली पीपल का वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है पूरे वर्ल्ड में सो दिस इज द केस ऑफ नेपाल नाउ लेट अस स्टडी द केस ऑफ बोलेविया वॉटर वॉर द स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड दैट ऑफ नेपाल अप्लाई टू द स्ट्रगल फॉर स्टैब्लिशिंग और रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी मतलब नेपाल और पोलैंड में तो जो रिस्टोर करना था डेमोक्रेसी उसके लिए स्ट्रगल था बट द रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल डज नॉट केम टू एन एंड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी लेकिन जो पॉपुलर स्ट्रगल का रोल होता है वो सिर्फ एस्टेब्लिश वो सिर्फ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए नहीं होता पीपल सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉटर इन बोलिविया रिमाइंड अस दैट पॉपुलर स्ट्रगल आर इंटरनल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी तो बोलिविया के वॉटर केस से हमें पता चलता है कि जो पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं वो डेमोक्रेसी की इंटीग्रल वर्किंग पे भी ध्यान देते हैं बोलिविया इज अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका जो बोलिविया है वो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है और बहुत ही पुअर है द वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई और जो वर्ल्ड बैंक था उसने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो अपना म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई का सारा कंट्रोल छोड़ दे द गवर्नमेंट सोल्ड दीज राइट टू द सिटी ऑफ कोचाम्बा टू अ मल्टी नेशनल कंपनी टू अ मल्टी नेशनल कंपनी तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपने सारे वाटर राइट एक मल्टी नेशनल कंपनी को दे दिए The company immediately increased the price of water by four times. तो कंपनी ने जैसे ही उन्हें राइट्स मिले उन्होंने प्राइस था वॉटर का वो फोर टाइम्स बढ़ा दिया मैनी पीपल रिसीव मंथली वॉटर बिल ऑफ रुपीज थाउजेंड मतलब वन थाउजेंड रुपीज मंथली बिल आता था वॉटर का और जहां पे उनकी एवरेज इनकम सिर्फ फाइव थाउजेंड पर मंथ थी एंड दिस लेड टू अ स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट इन जनवरी टू थाउजेंड अ न्यू अलायंस ऑफ लेबर Human rights and community leaders organized a successful four-day journal strike in the city. और इसी के विरुद्ध में 2000 में in January 2000 एक successful four-day strike रखी गई city में. The government agreed to negotiate and strike was called off. 
और गवर्नमेंट एग्री हो गया कि वो नेगोशिएट कर लेगा और स्ट्राइक खत्म कर दी गई येट नथिंग हैपन लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ द पुलिस रिस्टो The police resorted to brutal repression when the agitation was started again in February. और पुलिस ने फिर ब्रूटल रिप्रेशन दिखाया जब फेबररी में दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई थी अनदर स्ट्राइक फॉलोड इन अप्रैल फेबररी के बाद अप्रैल में स्ट्राइक करी एंड द गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ और तब गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था But the power of the people forced the official of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demand of the protesters. लेकिन जो people की power थी वो इतनी ज़्यादा थी मजबूर करना पड़ा government को कि वो MNC से बात करे. The contract with the MNC was cancelled. जो contract किया था फिर government ने वो MNC के साथ cancel करना पड़ा. और जो water supply थी वो वापस से restore करके municipality को दे दी at the Old rates and this came to be known as Bolivia's water war. और ये तब कहलाया Bolivia's water war. Now let's see the democracy and popular struggles. So these two stories are from very different context. तो ये दोनों ही स्टोरी आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है द मूवमेंट इन नेपाल वॉज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी जो मूवमेंट था नेपाल में वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए था वाइल द स्ट्रगल इन बोलिविया इन्वॉल्व क्लेम्स ऑन एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और जो बोलिविया में स्ट्रगल था वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के विरुद्ध था द पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया वॉज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी जो बोलिविया का वॉर था या स्ट्रगल था वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉलिसी को लेकर था वाइल द स्ट्रगल इन नेपाल वॉज वाइल द स्ट्रगल इन नेपाल वॉज अबाउट द फाउंडेशन ऑफ कंट्रीज पॉलिटिक्स और लेकिन जो नेपाल का केस था वो कंट्री के पॉलिटिक्स से रिलेटेड था बहुत दी स्ट्रगल वर सक्सेसफुल बट देयर इम्पैक्ट वॉज एट डिफरेंट लेवल दोनों ही स्ट्रगल सक्सेसफुल हुए लेकिन दोनों का ही इम्पैक्ट अलग अलग लेवल पे था Despite these differences, both the stories share some element which are relevant to the study of the past and future of democracy. लेकिन कुछ ऐसे point थे जो relevant थे एक दूसरे से. Both these are instances of political conflict that led to the pro. Uh, both these are instances of political conflict that led to the popular struggle. जैसे कि कि दोनों ही इंस्टेंसेस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थे जिसकी वजह से स्ट्रगल करना पड़ा इन बोथ द केसेस स्ट्रगल इन्वॉल्व मास मोबिलाइजेशन और दोनों ही केसेस में मास मोबिलाइजेशन यानी कि पीपल का रोल था पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मास सपोर्ट क्लेंश डिस्प्यूट और दोनों ही पीपल के डेमोन्स्ट्रेशन थे फाइनली बोथ इंस्टेंसेस इन्वॉल्व क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और दोनों में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था If you recall the first chapter of class 9th textbook this is how democracy has evolved all over the world agar aapko yaad hoga ki humne 9th class ki book mein bhi pad chuka hai is bare mein and we can therefore draw a few conclusion from these example to inse hum kuch conclusion nikal sakte hain jaise ki the democracy involves through popular struggle yani ki jo democracy hai wo popular struggle hi hai it is possible that some significant decisions may take place through consensus and may not इन्वॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट एट ऑल ऐसा हो सकता है कि कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन आराम से लिया जा सकता है उसमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो बट दैट वुड बी एन एक्सेप्शन लेकिन वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है डिफाइनिंग मूवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी यूजली इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज ग्रुप हु हैव एक्सरसाइज पावर एंड दोज हु एस्पायर फॉर अ शेयर ऑफ पावर लेकिन जर्नली ऐसा होता है कि दोनों ही ग्रुप में कन्फ्लिक्ट होता है दीज मूवमेंट्स कम वेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी तो इस तरह के जो मूवमेंट है ये तभी कंट्री में आते हैं या तो जब ट्रांजिशन हो रहा हो डेमोक्रेसी की तरफ या फिर डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हो रहा हो या फिर डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी so the second the conclusion we found that democratic conflict is resolved through mass mobilization yani ki jo democratic conflict hai wo keval mass mobilization se hi solve ho sakta hai sometime it is possible that the conflict is resolved by using the existing institutions like the parliament or judiciary kai baar aisa ho sakta hai ki conflict hai wo parliament ya judiciary resolve kar de but when there is a deep dispute very often these institution themselves get involved in the dispute lekin jab dispute zyada hi deep hota hai to ye institution involve hona kam pasand karte hain and the resolution has to come from outside from the people to resolution bahar se aata hai yani ki logo se hi 
Next is these conflicts and mobilization. Next is these conflicts and mobilization. These conflicts and mobilization are based on new political organization. और जो ये mass mobilization होता है ये एक new political organization पर based होता है True, there is an element of spontaneity in all such historic moment. हो सकता है कि इधर एक element of spontaneity हो सारे historic moments में But the spontaneous public participation becomes effective with the help of organized politics. लेकिन जो इस का पार्टिसिपेशन है वो इफेक्ट तभी हो सकता है जब उसमें ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स हो देयर कैन बी मेनी एजेंसीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसीज दिस इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स ग्रुप नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सो लेट अस गो बैक टू आर टू एग्जांपल एंड लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेड दी स्ट्रगल सक्सेसफुल तो हम देखेंगे कि उन दोनों मूवमेंट्स में किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया वी नोटेड दैट द कॉल फॉर इनडेफिनेट स्ट्राइक वाज गिवन बाय द एस और द सेवन पार्टी अलायंस इन नेपाल नेपाल में किसने कॉल किया था सेवन पार्टी अलायंस ने एंड दिस अलायंस इंक्लूड Did some big parties और उसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज थी दैट हैड सम मेंबर इन पार्लियामेंट जिसके कुछ मेंबर्स पार्लियामेंट में थे बट द एस पी ए वॉज नॉट द ओनली ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस मास अफसर्ज लेकिन केवल सिर्फ एस पी ही नहीं था केवल ऑर्गेनाइजेशन द प्रोटेस्ट वॉज ज्वाइन बाय द नेपालीज कॉम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मॉइस्ट विच डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि उसके साथ साथ नेपालीज कॉम्युनिस्ट पार्टी भी इन्वॉल्व थी उसमें दिस पार्टी वॉज इन्वॉल्व इन एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द नेपाली गवर्नमेंट एंड हैड इस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नेपाल तो जो ये पार्टी इन्वॉल्व थी आर्म स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी अगेंस्ट द नेपाली गवर्नमेंट जो अपना कंट्रोल चाहती थी ज्यादातर नेपाल के पार्ट पे द स्ट्रगल इन्वॉल्व मेनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन पॉलिटिकल पार्टी जो स्ट्रगल था उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी ऑल द मेजर लेबर यूनियंस एंड देयर फेडरेशन ज्वाइन दिस मूवमेंट बहुत सारे लेबर यूनियन और फेडरेशन ने इस मूवमेंट को इस मूवमेंट को इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल टीचर्स लॉयर्स ह्यूमन राइट ग्रुप एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द मूवमेंट इन लोगों का भी उतना ही योगदान था द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलेविया वॉज नॉट लेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी लेकिन जो बोलेविया में वॉटर वॉर हुआ था उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी इट वॉज लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इफ फेडिकॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज लोकल प्रोफेशनल इंक्लूडिंग इंजीनियर्स एंड इन्वायरमेंटलिस्ट तो जो बोलिविया का वॉटर वॉर था स्ट्रगल था उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी फेडिकॉर जिसमें प्रोफेशनल्स थे जैसे कि इंजीनियर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट दे वर सपोर्टेड बाय अ फेडरेशन ऑफ फार्मर्स हु रिलाइड ऑन इरीगेशन द कॉन्फ और इन इस फेडरेशन को सपोर्ट किया था फार्मर्स ने जो रिलाए थे इरिगेशन पे द कॉन्फेडरेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोचाम्बा एंड द सिटी इज ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रन द मूवमेंट वो सपोर्टेड बाय द सोशलिस्ट पार्टी और जो ये मूवमेंट था इसे सपोर्ट किया था सोशलिस्ट पार्टी ने पार्टी ने इन 2006 दिस पार्टी केम टू पावर इन बोलेविया और 2006 में यही पार्टी पावर में आई बोलेविया में From both these examples, we can see that in a democracy, several different kinds of organization work behind any big struggle. तो इससे हमें पता चलता है कि democracy में बहुत सारे organization काम करते हैं एक big struggle को होने के लिए These these organization play their role in two ways. जो ये organization है दो तरीके से अपना काम करते हैं वन ऑब्वियस वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पहला तो कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में एंड दिस इज डन बाई क्रिएटिंग पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट बट एवरी सिटीजन डज नॉट पार्टिसिपेट सो डायरेक्टली लेकिन हर सिटीजन ऐसे डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता दे मे नॉट हैव द डिजायर द नीड और द स्किल टू टेक पार्ट इन डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी अदर देन वोटिंग तो जो ये सिटीजन होते हैं ना तो इनका शायद कोई डिजायर होता ना जरूरत और ना उतने स्किल है 
कि वो पार्टिसिपेट कर सके अदर देन ओनली वोटिंग सो देर आर मेनी इनडायरेक्ट वेज इन विच पीपल गेट गवर्नमेंट टू लिसन टू देयर डिमांड्स और देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे कुड डू सो बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेकिंग एक्टिविटीज टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट और देयर व्यू पॉइंट एंड दीज आर कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप अपनी बातों को गवर्नमेंट से मनवाने के लिए इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं एंड समाइम पीपल डिसाइड टू एक्ट टूगेदर विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन और कई बार लोग आपस में मिलकर विदाउट क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी ये स्टेप उठाते हैं सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो मीन्स द पार्ट टू ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स लेफ्ट टिल देन थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर मोर वीडियोज